Allora, caro Emiliano, eccoci qua, eh, continuando appunto l'analisi della partita, c'è da vedere, e lo vedremo in questi giorni che ci separano da giovedì, come recupereranno, come recupereranno i giocatori, ma io credo che poi, sai, quando c'è entusiasmo, a questo punto più che le gambe conta la testa, eh? e, è la testa che ti dà energie, l'autoconvinzione, il gruppo, eh, cioè vedo, come dice appunto Ivan, eh, il pronostico c'è, il pronostico c'è perché nel calcio può succedere tutto, ci ha ricordato Ivan che la Germania, Ivan Zazzaroni ovviamente, che la Germania ha i suoi punti deboli sui quali e nel merito dei quali lavorerà Prandelli e tutta la squadra, quindi insomma sicuramente il pronostico è a favore della Germania, ma la storia del calcio e degli incontri contro la stessa Germania è a favore nostro, parla di Italia, quindi insomma staremo a vedere, poi avremo due giorni ancora per poterne parlare. Dunque per quanto riguarda invece la Roma, eh, Emiliano, mh, è una settimana molto importante. È una questa, settimana vero? a dir poco importantissima, tra l'altro venerdì si sono risolte le comproprietà, la Roma a dispetto di ciò che dicevano eh, i giornalisti è riuscita a riscattare Fabio Borini, 5 milioni messi dalla Roma nella... meno, qualcosa meno no, 5 milioni 5, 5 milioni, milioni. 5 milioni mentre 4 milioni 230 mila euro messi dal, dal Parma di Leonardi Leonardi lo aveva detto proprio eh, qui in diretta su Radio Yes se la Roma supera i 5 milioni è suo e quindi aveva fatto capire che il, il Parma non sarebbe andato oltre quella cifra smentendo anche le voci che davano un, uh, Liverpool sulle tracce di Borini perché in quel caso allora il Parma avrebbe potuto investire di più per poi avere la certezza di poter dare il, il giocatore in Inghilterra si è riusciti a riscattare Borini si è riusciti comunque a riportare a Trigoria seppur solo in comproprietà Florenzi con il classico gioco del riscatto contro riscatto ce il... l'avete avuto voi ospite vero Florenzi, Florenzi grandissimo, eh, vero, grandissimo ragazzo sì. di testa già un, un giocatore è arrivato vero, eh, pronto, fossero, sì. fossero tutti come come lui quantomeno a livello di dialettica avuto ospite nella trasmissione la città nel pallone alle 14 tutti i giorni dalle 14 alle 16 proprio con Emiliano Di Nardo e dunque con Nicolò Ballarin ed Angelo Papi sì l'ho sentita sì, proprio e... qualche ora prima che diventasse di nuovo un giocatore della Roma esatto l'ho sentita molto interessante proprio è un ragazzo Uh, costruito sì, ecco, sì, sì. Florenzi, sì. è molto a quantomeno di testa molto più, più maturo dei suoi 21 anni un uh, giocatore sicuramente, sicuramente importante per il resto eh, la Roma deve cominciare a muoversi in questa settimana credo che eh, Sabatini dovrà riuscire a mettere a disposizione di, di Zeman qualche giocatore nuovo riuscire a piazzarne, a piazzarne qualcuno di quelli in rosa ricordiamo la Roma ne ha 40 e Zeman, compresi i due o tre giocatori della primavera che vorrà aggregare alla prima squadra, ha chiesto a Brunico di non portare più di 27-28 giocatori. Quindi, qualora non si dovesse riuscire a sfoltire la rosa, molti rimarranno ad allenarsi a, a Trigoria. Tra l'altro sta succedendo un qualcosa di strano mm. per quanto riguarda, riguarda l'organigramma della, della Roma. E da qualche settimana a questa parte, pian piano, stanno cadendo tutte le teste riconducibili a Baldini mm. si è iniziati con Luis Enrique allenatore fortemente voluto da Baldini sempre difesa a spada tratta nonostante tutto e tutti dallo stesso Baldini che ha lasciato mm. ufficialmente per, per delle dimissioni è stato allontanato da Trigoria anche Franco Tancredi portiere del secondo scudetto anche egli fortemente voluto da, da Baldini è notizia eh, di venerdì eh, comunicato sulla rescissione consensuale dell'accordo tra la Alan Comunicazione che è la società di Daniele Lomonaco e la Roma stessa con Daniele Lomonaco che dal, a decorrere dal 30 giugno non sarà più il responsabile esterno della comunicazione della Roma pian piano stanno cadendo tutte le teste mh, degli alfieri di Baldini e quest'oggi ad esempio leggo che è uno di quei giornali e un pochino più critici verso, verso la proprietà, firma di Maccheroni e pone un interrogativo. Adesso toccherà a Baldini? Allora, io per quanto riguarda l'ego eh, ne, eh, ne trago la considerazione dovuta. Per quanto riguarda quello che invece eh, si dice eh, e che alcuni dicono, eh, fare la guerra a Baldini significa fare eh, la guerra a qualcosa di prezioso nell'ambito della società sportiva a Roma. Vale a dire, eh, la preziosità di Baldini non verte esclusivamente 
sulla uh, entità dell'uomo moralmente parlando, sulle sue idee che sono forse le uniche innovative in questo mondo del calcio, uh, sulla sua volontà di fare qualcosa di grande e farlo con le modalità che gli sono proprie. No, uh, fare questa tarantella intorno a Baldini significa uh, essere esattamente quegli animali di cortile che purtroppo caratterizzano ancora questa città, essa in ambito giallorosso, molto meno in ambito laziale, ma perché l'operazione della Lazio è inferiore in sé e quindi gli echi sono conseguenti. Ecco, eh, Baldini significa invece esattamente l'opposto, significherebbe eh, continuare un lavoro al fine di affrancarsi proprio dal cortile, dall'aia, eh, dalle cacchette dei tacchini che le depositano giornalmente una via l'altra che non hanno nessun significato nessun contenuto e nessuna importanza ma che comunque si propagano si propagano e diventano guano sul quale poi vanno a scivolare anche le persone più attente e più accorte quindi eh, si legge che appunto il fatto che non ci sia più Tancredi il fatto che non ci sia più Daniele Lomonaco possa essere eh, l'anticamera anche Baldini se ne va se si rompe le scatole cioè Baldini va via perché magari può vedere eh, che dopo un anno di sua presenza qui a Roma e il tentativo che ahimè mi sembra che si stia eh, manifestando vano eh, di portare qualcosa di, di nuovo inteso come serietà e professionalità affrancati dalle beghe da cortile, da questa vaccinara rancida, questa, questa salsa che non se ne può più, che si perpetua da anni, io ero convinto che qualcosa si interrompesse, invece stiamo rientrando eh, nel sugo rancido appunto di quello che scrive, eh, ma, chi è sta ge- ma chi è sta gente, eh, questa, questa pletora di carnea, di questo, questo esercito di gente che non sa neanche perché salsa la mattina, non ha una base culturale sul nulla, ma esiste perché scrivono e parlano da Roma e perché poi c'è sempre qualcuno che è più debole e peggio di loro che gli è da retta, detto quello. Quindi Baldini eh, lotta vanamente a questo punto, mi sembra di capire, contro tutto ciò e nella volontà di sovvertirlo. Io mi auguro, mi auguro, Baldini se ne, se ne può anche tranquillamente eh, fottere del restare a Roma perché per quanto lo riguarda ha tanto nella vita di cui potersi occupare con soddisfazione che eh, l'ultimo pensiero sarebbe quello economico o materiale di restare a Roma. Se Baldini resta a Roma è per un fatto sentimentale. Baldini per la Roma rifiutò la Juventus per non fare uno sgarbo a Sensi e rifiutò un contratto principesco. Baldini è un uomo di valore, Baldini è un uomo di professionalità, Baldini è un uomo di altissima moralità. Tutto il resto è quella ranci da vaccinara che purtroppo continua a eh, eh, dispensare i suoi miasmi in tutta proprio l'ambiente che non se ne può più. Staremo a vedere, ma speriamo bene, speriamo bene soprattutto per il bene della Roma, perché se vince la vaccinara, se vince la pagliata, è finita. Potete portarci anche quello che cammina sulle acque, qua non accadrà mai nulla. I ringraziamenti vanno a Flavio Casselli in redazione, a Mirko Bonocore che ha curato la parte tecnica, a Filiberto Marino che è stato in studio e a Emiliano Di Nato con il quale abbiamo Marcello. parlato di calcio nel finire della trasmissione che riprenderà domani mattina. Sempre alle ore 8 sui 99.8 di Radio IS, la radio della città di Roma. A domani, ciao.